。钱有郎好有虎啊！我小姐，有人缠上我了，帮我赶走他。季总现在是要请我帮忙。事成之后，给四大一次面试机会。成交。那现在怎么办？我来处理。他不是上次在天台上面要跳楼那个女的，怎么早跟我讲啊？我也没时间告诉你。你，你不是在天台救我的那个大婶吗？你们怎么会在一起啊？啊，我们因为拯救了生命而走到了一起，我想这就是缘分吧。不可能，你不是已经有老公了吗？我离婚了，因为我正打算和他结婚，对吗？啊，对，对。不可能，季总，你怎么会喜欢这种老女人？哎，怎么这么说话呢？大家都是女人，干嘛攻击年龄？难道你就不会老吗？怎么，我说错了吗？我现在比你年轻，你老了我也比你年轻啊！你把年纪了还不要脸，老女人，老女人，老女人。嗯、年纪大又怎么样？姐吃过的盐比你吃过的饭还多，论阅历、能力、智慧，你都不是姐的对手。你除了年纪小之外，毫无优势，营养都长腿上不长脑子啦。像姐这种优秀的女人，就像是 CBD 的住宅，虽然年龄大一点，但是地段好，身价高，很多人排队都买不到。而像你这种没脑子的年轻女孩，就像是郊区的新楼盘，屋龄低，价格低，就算满街贴广告也没人要。你觉得有可比性吗？你，她已经是我的人了。你嫉妒也好，羡慕也好，这就是老女人的魅力。季总，你到底喜欢她什么？他让我的生活充满刺激，刺激，啊，宝宝，姐年纪大了，怎么吵人家有点缺氧？啊，是吗？啊，那宝宝你辛苦了，宝宝我们回家吧。宝宝你好体贴哦。嗯、好，宝宝走。你真的太辛苦了，宝宝。宝宝你要煮饭给我吃哦，宝宝。宝宝我回去必须给你做饭吃。宝宝你真的好体贴哦。宝宝赶紧回家吧，我们不说了好不好？宝宝，宝宝赶紧走吧。笑什么？我笑你的嘴就跟机关枪一样，突突突突突突突，甭管有没有理，都是你有理。我就是嘴皮子能讲，怎么样？惹错人了他。甭管怎么说，刚才，谢谢了。不用了，你只要兑现你说的事情就好了。那当然，我说过的话，所有的全部的都算数，但是最近你要注意一些。他的情绪很不稳定，他最近会做出一些过激的行为。你以后遇到他，不要激怒他，刺激他，及时联系我。我奉劝你以后不要再欺骗人家小姑娘了。真出了事情，你负责吗？我说过，我跟他一点关系都没有啊。所以他来这里是迷路了啊。我之前救过他，加上他前男友之前刺激过他。所以导致他视我为心理安全港，嗯哼，所以他对我产生了依赖和渴求，但是这种渴求是病态的、盲目的、应激的，跟真实情感无关，所以，我跟他保持距离，其实是在帮他，为他好。你这么紧张干嘛？说这么多心理学，我也听不懂。男人都一样，得到了就不珍惜。那你对男人这么有偏见？是不是之前也受过什么刺激啊？哼！不要以为你念过几年心理学，就好像很了解我一样。知道我家在哪里？你跟踪我？你少跟我废话！静默在哪？他不住在这里。怎么可能？我明明看到你们一块进的电梯。哎，静默，静默，哎，哎，他不住在这里，好吗？嘿，哎，哎，哎，哎，哎，静默，你给我住手！
不在这里，你给我，你给我，大声的放开我！哎哎，你放开我！这是我家，别给我撒野！让金木给我出来！你给我回来！你给我冷静一点！你现在生病了，你应该去找医生，不是找男人。你已经被男人伤过一次了，你不可以在男人身上找安全感了。你懂不懂得爱你自己？金木可以不接受，但是我没想到他会喜欢你这样的泼妇。我告诉你，我的事情不用你管。他是不是在那边？你给我回来！你放开我！放个屁呀！你放开我！等一下，等一下，等一下。什么味道？你有没有闻到什么味道？哦！我的房间怎么办？我怎么办？我走！哎，你别走啊你！我家着火了呀待一下，后面的事情我来处理。